双方押宝，一锅讨饭消炎，押宝魂剑神兵一把，铜鼓剑独孤帆押宝，云岚万色剑一把。啊啊啊啊啊！果然是他，是谁啊？二十年前，云兰宗的叛徒为求至高斗境，加入了邪道，手刃云兰宗三个长老。有人说他死了，没想到居然在这儿。来！萧先生，谷主在等您。坐。我们途经此地，能有地方吃住，就应该前来感谢谷主。没想到还令谷主如此大费周章，实在是惭愧。萧先生客气了，刚才在赛场上看到萧先生的功夫，果然是少年英雄。你住那破地方配不上你，不如明天就搬到我这儿来住吧。如果萧先生喜欢自在，我这还有几处别的院子。如果你不喜欢这儿的吃的，可以告诉我，我来为你挑选。我的确有一事相求，但我不是为了吃住。请讲。怎么出去？去哪儿？去地上。萧先生不知道吗？我这恶人谷只进不出，没有出去的路。如果这恶人谷真的与世隔绝，那么请问这粮食是从何处而来？萧先生来我恶人谷也不是一天两天了，应该见过谷中下雨吧？在谷的上面有一个巨大的湖泊，老天爷眷顾，但凡遇到下雨的天气。湖泊自身无法容纳的水，就会顺着岩石一直渗透到谷中来，形成封闭山谷的降雨奇观。有水便有粮，有粮便有了世世代代在这生活的恶人们。我看，与其说这恶人谷没有出口，不如说，是谷主您不让我们出去。萧先生想走，难道是觉得我恶人谷招待不周吗？明天我就亲自去安排。谷主。我们逃亡至此，实在是不想常住。迦南学院已经通报大陆各处，捉拿米藤山、萧炎、萧薰儿、韩贤虎、加昊天。你们上去就是天罗地网，就算你的功夫强，
，能胜过炼药师工会和五大家族的高手，还不是白白把命送了？哦，公主消息这么灵通啊！那么请问，您的消息是从何处而来？如果说这恶人谷真的没有出口的话，难道这消息也跟雨一样，是从天上渗下来？谷主，所有那些说我们是魂殿余党的话，都是污名。我们没有作恶，所以不需要忏悔。在这个地方，我萧炎不需要这个东西。被人诬陷又怎么样？人生一世，草木一秋，就为了争个是非，无端的折煞英雄，何苦？一日有酒就一日开心，这样不好吗？先生何必孜孜以求呢？你说的都对，但是我还是得离开这个地方好人被冤枉，坏人得势。就算你满身是罪，你也说不清，这样活得多累啊！如果你在这再多住几日，你就知道我在说什么。这谷中之人，看起来过的是平常生活，可透过他们的面具，我看到的不是忏悔，而是怕仇家找上门来的怯懦。说是逍遥度日，其实只不过是在逃避罪责罢了。萧先生果然是聪明人，有力再战，却选择退缩，这才不是男人所为。我大仇未报，还请谷主告诉我出谷的法子。报得了仇怎么样？报不了仇又怎么样？何必执着于此呢？你在这一战之后声名鹊起，我担保，在今后的日子，你将会有没想过的安乐。但这不是我想要的，谷主，我再请教你。好，不说了，今天就是接风，来喝酒。